tra terra e cielo. La poesia serve a non perdersi nell'azzurro, a non dimenticare l'abbraccio. La poesia serve a cogliere i frutti, ad ascoltare il tempo che non hai dato, un canto dolce da colorare il cielo. A questo serve anche la poesia, a vivere nei miei sogni. Continua a mangiare emozioni ogni giorno, a guardare la vita e le sue pagine a godere. Ci sono gli echi di nomi di amici e l'abbandono del corpo, perfino della voce. E a volte perdo ciò che trovo e non trovo quello che cerco. E che le parole cadono e che dico tutti i miei silenzi. E che penso al vento che viene a me e che ho camminato tutta la notte sotto una pioggia sconosciuta. E che voci e canti affogati rallentano il passo, e che la solitudine non ha volto, e che a correre troppo non si vede niente, e che ogni tratto di parola è un respiro sottile, e che c'è sempre un desiderio che resta, e che mentre cerchiamo tra la nebbia crescono crisantemi, e che vorrei traboccare prima che i miei occhi appassiscano. La distanza non si misura dai passi e senza sapere filtro parole nel concavo della mano per versarvi il mio pianto e ogni goccia che cade lascia impronte sulla terra. Datemi un cielo dove possa lanciare il mio urlo silenzioso, datemi un lenzuolo bianco dove possa muovermi, ferita e cantare senza parole perché basta una sola carezza per capovolgere il mondo. Sono qui, senza coscienza alcuna, dove guardare ancora non so. Voglio sentire voci, sussurri e canti. Mi ascolto, mi calmo, dentro di me un respiro affanno, un pensiero lieve e trovo l'incanto, socchiudo gli occhi. Mentre attraversare il fiume è una cura sfinita, anche la pioggia cantava, le mie vene non trasportavano sangue. Ma vento divino, ho visto la tua ombra toccarmi e in quella profondità sono caduta di gioia. Questa notte è un lavoro di respiri, un affanno di pensiero che non controllo. Vorrei descriverla ora, che il silenzio non dà forma al tempo. Questa notte, che fingiamo di dormire, vorrei sviscerare questo corpo sconosciuto. L'accoglierei come il cielo la luna. Questa notte resto seduta a circondarmi di pianure, nessuna promessa, nessuna urgenza di parole. Questa notte, schiarita dalle stelle, dentro l'ordine del quieto vivere abitano parole di una notte sola. In questi giorni tutti vanno ad uno ad uno con gli auguri sotto le finestre e un nome sulla schiena in quel ripetersi di niente quasi non c'è spazio per gli itinerari di ieri. Seguo le crepe lungo i muri dopo curve contro mano come una tela che si sfila e canto, canto straniero che strappa il cielo, canto l'istante sospeso, quando brucia la notte nella stonatura degli anni, non so cosa agita il mondo quieto, dove sono i mendicanti di azzurro che camminano sul cuore straziato della terra, quelli che non conoscono il male e che viaggiano senza armi e pane, se qualche sussurro in lontananza mi dicesse di aspettare, come lenta carezza, metterei insieme tutti i miei pianti e sorrisi, senza doverli versare, e me ne andrei incontro a me stessa, raccogliendo il cuore tra le mani come un uccello caduto. Un respiro dolce a cercarmi nel viso, mentre parole camminano da sole, dove noi non sappiamo andare, mi manca l'aria senza farmi aggrovigliare da nodi di pensiero vuoto il bicchiere il ventre riverso e conto le ultime gocce direttamente sul cuore per salvare il disegno di gioia che il sole fa esistere in volo se non parlo tu comunque ascoltami resto spesso al buio dovrei liberarmi nel tempo e vivere il presente perché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante ho domande e rifugio contro il mondo a mutuo lito degli altri ho volo d'api e odore di muschio per ferite lontane che il quotidiano dissolve ho canti di parole, cuore di corpo e stille di sudore 
per svegliare l'ottusità dei sassi. Ho mani di vita aperte verso il mondo. Ho leggerezza infinita e tempo che sorride per un peccato di ipotesi. Ho riflessi di estate sola che trattiene il respiro. Ho errate diversi ed estasi di pioggia per voli smisurati. Ho seni tiepidi d'essenze per voci perdute, o sapore di cielo e terra, radice d'albero e acquaverbo, o gambe rovesciate, o amore liquido e un corpo altro, per suoni circolari, o un nome improbabile che attenua il timore, o l'incanto di albe fragili e segni di primavera dentro istanti di luna. Nata da direzioni spezzate, non chiedo a nessuno l'ora esatta, un fiume in piena senza fine, dondolo sui miei fianchi, scivolo fra dune di sassi, senza peso, senza fiato, senza affanno. Lascio che il vento mentre ovunque, sul viso, sulle spalle, sui capelli, e chiedo al vento di prendersi tutto questo lamento intorno e di lasciarci questa vita che ci sfiora. Urlo in silenzio e digrigno gli occhi allo schiudersi di un abbraccio. Guardo avanti, ma... Resto sempre un passo indietro, sono scomposta di note, non so più se muoio oppure nasco, scrivo silenzi e sento vertigini, sono nata dal fango, ma mi piace guardare alle stelle.